लिंक ठीक है हमारे ये टाइप हे विषय कि कन्टैक्टे गए कन्टैक्ट हे करतम एक क्रिएट करतम ए दिए क्रिएट कर मडल दिए क्रिएट कर मडल मे क्रिएट कर क्रिएट कर मडल मे जेनारे ये कि कर जगहते आस तक मडलटा के कि प्रथम हे जे नाम मडल आटे तो अवश्य एक क्लस त সেটাকে তখন আমরা কি করছি অবজেক্টে রূপান্তর করছি প্রথমে নিউ কিওয়ার্ডে অবজেক্টে রূপান্তর করছি সেই অবজেক্টের ভিতর থেকে যে অ্যারেটা বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি অবজেক্টের আমাদের কি সরি হচ্ছে মেথডের অবজেক্টের হচ্ছে মেথড অথবা প্রপার্টিস তাই তো তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের কি প্রপার্টিস জেনারেলি কি আমাদের ডাটাবেজের যেই কলামগুলো আছে সেই কলামগুলো হচ্ছে এগুলা কি এই মডেলের ভিতর থেকে নেমটা হচ্ছে ডাটাবেজের কলাম এটা ফোন নাম্বার ডাটাবেজের কলাম ইমেল ডাটাবেজের কলাম মেসেজ ডাটাবেজের কলাম আর এই কন্ট্যাক্টগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের তার পরবর্তী থেকে রিকোয়েস্টের যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এটাতে কী করে দিচ্ছি আমরা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি অ্যাসাইন করে দিয়ে এই মডেলটাকে জাস্ট সেভ করে দিলে ডাটাবেজটা ডাটাটা আমাদের কী হয়ে যাচ্ছে সেভ হয়ে যাচ্ছে আমাদের আরও এ আছে এটাকে অবজেক্ট করে নিয়ে এটার ভিতরে আমরা কি করতে পারতাম অ্যারে করেও করতে পারতাম যেইভাবে আর কি আমরা গত ক্লাসে করছিলাম অ্যারে করে দিয়ে ডাটা ইনসার্ট যেভাবে করাই দিয়েছিলাম ওইভাবেও করা যায় তো এটা আর কি সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হয়ে ঠিক আছে অনেকভাবেই আর কি করা যায় মডেলে ডাটা তিন চার রকমভাবে আপডেট করা যায় বা সেভ করা যায় আমাদের ওয়ে অনেকগুলো আছে যাই হোক যাই যেভাবে আর কি সুইটেবল মনে হয় করে তো আমরা লারাভেল ওয়েবসাইটে যাই আবার লারাভেল আমরা আজকে কি দেখব অথেন্টিকেশন অথেন্টিকেশন আসলে কি অথেন্টিকেশন কাকে বলে জেনারেলি জি झमेला যে আপনার হচ্ছে লারাভেল নাইনে আপনার পিএইচপি এইট থাকতে হবে বাধ্যতামূলক হ্যাঁ পিএইচপি এইট না থাকলে আর কি ওটা কাজ করতেছে না তো আমার যেহেতু পিএইচপি সেভেন পয়েন্ট ফোর আছে সেহেতু আপাতত আমরা পিএইচপি এইট এক্সটা ডাউনলোড করি ঠিক আছে দেখি আচ্ছা আমাদের ভার্সনে পিএইচপি কত আছে সেটা চেক করব কিভাবে পিএইচপি ড্যাশ ভি ইয়া সরি লারাভেল ড্যাশ ভি দিলেই তাহলে দেখা যায় লারাভেল কত আর পিএইচপি ভার্সন চেক করবেন না লারাভেলের প্রজেক্ট ভার্সন চেক করবেন टर्मिनल माइग्रेशन फाइल जेनारे डाटा इन कर 
माइग्रेशन के भीतर डाटाबेस था के ना डाटाबेस के भीतर से के तो हम रखो नहीं था ना माइग्रेशन ये जो धारे नेट है यहाँ मधे एक टा एटेबल हाँ एटेबल टा के हम रखी बोलते सी जब बोलते सी जब धारे न एटेबल टा बोली धारे नई जगह तो ईमेल जगह यहाँ मरा होती ईमेल वन होएगी से तय तो अखुन अपने एटेबल टा पूरों टा के अपने की कोत्ता होगे एट की नाम एटेबल कांटेक्ट एबल ताहिले होते बैक रोल बैक करते होंगे रोल बैक कर लो वो इटेबिल टाइप पर बैक हो चुके आज भी तो अखुन ए जगह ते अबर की कर बन ए जगह ते अबर इडिट करे ए जगह ते तो अरे नहीं वन सिलो अखुन ए टेक वन बात दिए अबर माइग्रेट करे दिले ए टेक अखुन अपडेट हो जाए और तो बाप ने ए जगह ते मेनुअली करते पड़े � एक जगह तो जाने ना कि वह भी चेंज करता है। हाँ वो जो इडिट टू ऑप्शन जाने। इडिट एक ही इडिट एक ही जस्ट चेंज करे दिले हुए जाए ताई तो। ये तो होता है अर्की प्रोसेस। हाँ सर ठीक है सामी कमेंट में तो मैं सही से तो मतलब। अच्छा ठीक है सर ताई ले आम बैक जी। हेलो हाँ हाँ सुना जाता है। मैं जी कमेंट में स्पेसिफाइड टेबल जो दी लास्ट टेबल होय ताले शुद्ध मात्रो रोलबैक कोले शुद्ध लास्ट टेबल टाइम बैक जो दी स्पेसिफाइड टेबल होय ताले वो इटके पाठ तो धराई दिता होगे ताले कमांड टक की भावे होगे ये जो देखें अपना रोच्चे पीएसपी आर्टिसन माइग्रेट पेसिफिक माइग्रेशन ऐसे तब वर रिलेशन जो दिक्कत आता है क्या ताले किन्तु वर रहते हैं माइग्रेट होगा ना कारण रिलेशन था क्ले आगे टेबल टा बैक करे ना और तो अपन की चाइल्ड टेबल टा आगे रोल बैक करते होगे आगे आगे चाइल्ड टेबल गुलर ड्रॉप करता होगा दिन तार पड़े होते आगे ट्रैप करता होगा ये जस्ट ये जेही ऐटे कॉपी करे धरे ने इस जगह ते दिलेन ना नेम नी जस्ट हमें इस जगह ते रखते सी आर ए ए ऐटे के अपने होते हैं की करवेन रोल बैक करवेन ठीक है सर ताई लेटे के रीने में गिये ऐटे कॉपी करे नियाश लेन नियाशे ए इस जगह ते ऐशे दे दिलेन पेस्ट करे कोई गलो अच्छा पेस्ट करें दिलन आर ए जगह तो अच्छा माइग्रेट कोलोन जो तो रोलबैक माने कि हमारे रोल टेबल टाके ड्रॉप कर दी था ना आर ओ डबल एल बी एस सी के रोलबैक ए ए कमेंट आज जस्ट चलाई दिले इटे इटे रोलबैक हो जावे हैं आर जस्ट ए ए रोलबैक टा बाद दिए जस्ट ये दिले आवार ए ए टेबल टा � स्पेसिफाइड कुंटे के कोत्ते साथ चाहिए, हैं? ये तो ये पाठ्य दी तो होगे, पाठ्य दे हम लोग इसे डाटाबेस के भीतर माइग्रेशन, डाटाबेस के भीतर की माइग्रेशन, माइग्रेशन के भीतर कुंट माइग्रेशन टाइम ही होते हैं, रोलबैक कोत्ते साथ चाहिए, शेम माइग्रेशन टाइम रोलबैक कोत्ते, ये होते हैं विषय। ठीक ह तो ये जगह तो हमारे लारावेले भीतरे आश्लम ये जगह तो हम लोग एक तो देखने जो क्रिएट प्रोजेक्ट नामे ऑप्शन है से ये जगह तो क्या हम लोग एक तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर बो ठीक है से तो आश्लम पीएसपी 255 ये जगह तो यार एक तो कोरी ना की कोरी गेट बेस्ट चल रहा है किसी रूप में कोरी नहीं तो बाय हाँ 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 � ऐताह होते हैं जस्ट ऑथेंटिकेशन आर की दी शुरू करो तार पर जेटा इच्छा शेटा करा जाए समस्या नहीं आते हम लोग जस्ट ऑथेंटिकेशन टार की जनरली पहला मौसम से देखा गो तार पर एक तो बेसिक ब्लॉक टा देख बो आगे पहला मौसम ताई अथवा एक ता एक ता पूरो पूरी एक ता न्यूज़ वेबसाइट देखते वाली अच्छा न्यूज़ ही लिखी ना कि न्यूज़ लिख लाम तो लेकिन न्यूज़ ना मैं एक टाइम अधर प्रोजेक्ट क्रिएट हो शुरू होगी 
इनस्टल होते देखी আগে লারাভেল ইউআই নামে একটা অথেন্টিকেশন ছিল সেটা খুবই আর কি সুন্দর ছিল এখন লারাভেল ইউআইটা আর পাওয়া যায় না জেনারেলি লারাভেল ইউআই পাওয়া যায় না এখন হচ্ছে ব্রিজ আছে জেট স্ট্রিম আছে এগুলা আর কি করা যায় লারাভেল ইউআইটা এখন এদের অফিশিয়ালি এখান থেকে আউট করছে আপনি চাইলে আনঅফিশিয়ালি আর কি নিতে পারবেন প্যাকেজ ওটা কোনো সমস্যা নাই ওটাও পাওয়া যায় তো আমার পিসি হ্যাং মারতেছে মনে হয় नयसेंटल सतर पार्सेंटर दरकार न जानी <laughs> झमेला আবার এখন বর্তমানে এইচ আর আবার কাজ করতেছে না কিছু কিছু জিনিস এই জন্যই তাহলে মানে আমার তো আমারটা ঝামেলা করতে আবার ধরেন আগের যদি প্রজেক্ট হয় তখন সেটা আবার ওই কি এইট এ কাজ করে না কম্পোজার 7.0 হচ্ছে ফোর সারা কাজ করে না ইয়া পিএসপি এগুলো তো বিশাল কম্বাইন করে তো কাজ করে তো বিশাল ঝামেলা দেখা যায় হুম এটা ওই যে আমি এখন আবার এই পিএসপিটা পুরন ভার্সনে নিব কি করব পুরন ভার্সনে নেওয়ার জন্য ইউটিউব দেখতে হবে একটা ভিডিও আছে ওই জায়গাতে আগের ওই আগের হচ্ছে ইয়াটা হচ্ছে জাম্পের ভিতরে ইয়া করে দিতে হয় ওই ফোল্ডারটা দিয়ে দিতে হয় ওই 7.4 এর 8 এর ফোল্ডারটা ফলাই দিয়ে 7.4 এর ফোল্ডারটা দিয়ে দিতে হয় হুম এখন কি আমি 8 রাখবো না রাখেন কাজ করতে থাকেন দেখেন কি অবস্থা হয় আপনারা তো এখন আপডেট নিয়ে কাজ করতেছেন তো সেরকম সমস্যা হওয়ার কথা না আল্লাহ বরকত जेनारे प्रजेक्ट ही करना क्या एडमिन पैनल तो 
তো এই অ্যাডমিন প্যানেলটা যখন থাকবে তখন কিভাবে আর কি অ্যাডমিন প্যানেলটা জেনারেলি কাজ করবে তখন হচ্ছে আমরা আগে যখন পিএসপি প্রজেক্ট করতাম তখন কি করতাম একটা হচ্ছে অ্যাডমিন প্যানেল নিতাম এবং সেটার জন্য কি করতাম আমরা লগইন একটা প্যানেল রাখতাম সেটাতে সেশন ধরে ধরে সেটার অনুযায়ী আর কি কাজ করতাম তাই না তো সেশন যদি লগইন হয় সেই ক্ষেত্রে অ্যাডমিন প্যানেলে যা যাবে নয়তো কি অ্যাডমিন প্যানেলে যাবে না এইভাবে আর কি আমরা জেনারেলি কাজ করতাম তো এই জায়গাতে পি এই লারাভেলে অটোমেটিক্যালি একটা লগ ইনের একটা অপশন এরা অটোমেটিক্যালি করে দিয়ে রাখছে ঠিক আছে তার মানে এই অথেন্টিকেশন প্যাকেজটা যদি আমি ইনস্টল করি তাইলে কি হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি কি হবে এটা ওই লগ ইনের যেই কাজগুলো আমরা ম্যানুয়ালি করতাম সেগুলো অটোমেটিক্যালি এখানে কি করে দিবে করে দিবে অটোমেটিক্যালি করে দেবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আর কি বিষয় তো এটাতে আবার অনেক ধরনের আর কি লগ ইন সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে ব্রিজ নামে এদের একটা হচ্ছে ইয়া আছে প্যাকেজ আছে আরেকটা আছে জেট স্টিম আরও কিছু আছে পাসপোর্ট আছে সেগুলো আর কি আমরা আপাতত এখন এত মাথা না ঘামাই আমরা একটা যে কোনো একটা ধরনের নিয়ে কাজ করব এই যে দেখেন এই জায়গায় আছে কি স্টার্টার কিডে আছে লারাবেল ব্রিজ ব্রিজ অথবা জেট জেট স্টিম যে কোনো একটা নিলেই হবে ধরেন ব্রিজ নিয়ে আমরা যদি কাজ করি আমরা একবারে মাল্টিপল অথেন্টিকেশন সহ করব ব্রিজ আছে এই যে আছে জেট স্টিম আছে পাসপোর্ট আছে পাসপোর্টটা এপিআই এর জন্য জেনারেলি কাজ করে দেখি আমাদের ব্রিজে কিভাবে কাজ করছে এটা হচ্ছে ব্রিজের ডকুমেন্টেশন এই জায়গা থেকে আর কি দেখা যাবে যে হচ্ছে এরা কিভাবে কিভাবে কাজ করে ডকুমেন্টেশন কি দেওয়া নাই নাকি এটা তো থাকার কথা আচ্ছা ব্রিজ না হলে জেট স্টিম দিয়ে করব যে কোনো একটা করলেই হলো একই বিষয় জেট স্টিম দিয়েই করি নাইলে আমাদের কি ইনস্টল হলো আচ্ছা ইনস্টল হয়ে গেছে তাইলে আমরা কি করব ইনস্টল যখন হয়ে যাবে তখন ধরেন এটা আমরা কেটেও দিয়েও করতে পারি অথবা কি করতে পারি সিডি লেখে কি করতে পারি আমাদের কি নামে প্রজেক্ট করছি নিউজ তাই তো সিডি নিউজের ভিতরে দিয়ে দিলাম তাইলে কি আমাদের এই নিউজ প্রজেক্টের ভিতরে চলে আসলো ঠিক আছে অথবা আমরা কি করতাম আগে জেনারেলি এই যে এটা কেটে দিতাম তাইলে তার পরবর্তীতে এই জায়গাতে আসতাম এখানে এসে এই যে নিউজ প্রজেক্টের ভিতরে ঢুকতাম এখানে আমাদের একটা নতুন প্রজেক্ট ইনস্টল হয়ে গেছে এখান থেকে রাইট ক্লিক করে আমরা কি করতাম গিট ব্যাস ওপেন করতাম করে এটাকে কি করতাম এই জায়গাতে পিএসপি আর্টিশন সার্ভ করতাম তাই তো সার্ভ করতাম দেখি আমাদের এটা রান হয় কিনা আমাদের প্রজেক্টটা রান হয় কিনা সেটা হচ্ছে আমরা চেক দিব একবার ফ্রেশ লারাবেল ইনস্টল হয়ে গেছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়েছে তো নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এবার তাইলে আমরা কি করব এবার হচ্ছে আমরা হচ্ছে জেট স্টিম আর কি হচ্ছে ইনস্টল করব ঠিক আছে কি ইনস্টল করব জেট স্টিম জেট স্টিমটা কি জেট স্টিমটা হচ্ছে আমাদের কি একটা আমাদের হচ্ছে অথেন্টিকেশনের একটা প্যাকেজ কি অথেন্টিকেশনের একটা প্যাকেজ ঠিক আছে তো আমরা এই জায়গাতে কম্পোজার রিকোয়ার্ড দেখেন এই জায়গাতে কোথায় আসছি জেট স্টিমের ভিতরে আসছি জেট স্টিমের ভিতরে এসে এই যে ইনস্টলের ভিতরে আসছি ইনস্টলের ভিতরে এসে আমরা তো একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি অলরেডি তাই না প্রজেক্ট তো আর তাহলে নতুন করে ক্রিয়েট করতে হচ্ছে না এখন আমরা কি করব কম্পোজার রিকোয়ার্ড কি করব লারাবেল স্ল্যাশ জেট স্টিম ঠিক আছে তো এটাতে আমরা কি করি একটা জেট স্টিম অন করে নিই এটা পেস্ট করে দিলাম 
দিয়ে এটাকে ইনস্টলে ফেলাই দিই আর আমরা একটা ডাটাবেজ নতুন করে একটা ডাটাবেজ ক্রিয়েট করে নিই ঠিক আছে আচ্ছা আমার একটা ডাটাবেজ আমি করছিলাম অনলাইন পিএইচপি তেই সম্ভবত আচ্ছা অনলাইন ক্লাস আচ্ছা যাই হোক আমরা হচ্ছে অনলাইন অনলাইন পিএইচপি ব্লগ ইয়া করে দিই আমরা নিউজ বা অনলাইন লারাবেল নিউজ করে দিই একটা নতুন একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করি তাই তো ডাটাবেসের নাম হচ্ছে অনলাইন লারাভেল নিউজ ক্রিয়েট তাহলে এই প্রজেক্টটা এখন কোথায় ওপেন করতে হবে আগে তো এই প্রজেক্টটা কি ওপেন করতে হবে না আমাদের কোডে তো এই কোডে আসলাম কোডে এসে এই জায়গাতে ফাইল ফাইল ওপেন ফোল্ডার আমাদের এটা নিউজ ফোল্ডার তাই না নিউজ ওপেন ডাটাবেস কানেকশন করার জন্য আমাদের কোথায় যাইতে হয় ইএনবি ফাইলে ইএনবি ফাইলে যাইতে হয় ইএনবি ফাইলে আসলাম ইএনবি ফাইলে এসে ইএনবি ইএনবি মানে হচ্ছে কি আমাদের এনভায়রনমেন্ট ফাইল তাই তো এনভায়রনমেন্ট ফাইলে এটা ডিবি ডাটাবেস যেটা আছে সেই ডাটাবেসের জায়গায় আমরা কি করে দিলাম এটা কপি করে দিলাম পেস্ট করে দিলাম তাই তো তাহলে দেখি আমাদের এটা কি ইনস্টল হলো কিনা এখন এটা কিন্তু আমাদের একটা ইনস্টল হয়ে গেছে ঠিক আছে তো তার পরবর্তীতে নেক্সট স্টেপ দেখি এটা ইনস্টল করার পরে কি বলছে প্রথমে বলছে এটা কি কম্পোজার ইনস্টল করো ইনস্টল করার যখন হয়ে গেল তার পরবর্তীতে নেক্সট স্টেপে এসে কি বলছে আমাদের দেখি নেক্সট স্টেপে বলছে আর একটু উপরে যাই নেক্সট স্টেপে বলছে ইনস্টল জেড স্টিম উইথ লাইভ ওয়্যার তাহলে এই লাইভ ওয়্যারটা আমরা এখন আবার ইনস্টল করব ঠিক আছে তাহলে এবার আবার আসি লাইভ ওয়্যারটাকে ইনস্টল দেব মানে এই জায়গাতে যেই যেই স্টেপটা ফলো করতে বলছে এরা সেইভাবে আমরা ফলো করব माइग्रेशन फाइल की আমরা কি মিডিল ওয়ার নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা মিডিল ওয়ার নিয়ে আলোচনা করছিলাম না করছিলাম কি মিডিল ওয়ার নিয়ে করা হয় নাই আলোচনা এমনি জাস্ট মনে হয় কিছু বেসিক কিছু দেখাইছিলাম তাই না এই বেসে করা হয় নাই আগে বেসে করেছিলাম হ্যাঁ এই বেসে তো করাবো এই বেসে জাস্ট আমরা ওই মিডিল ওয়ার এমনি একটা মিডিল ওয়ার ক্রিয়েট করে মনে হয় দেখাইছিলাম যে ওটার ভিতরে কি আমরা এইভাবে দিলে আর কি কাজ করে যাই হোক ওটা পরে দেখতেছি আমরা আবার সামনের ক্লাসে আর কি ওটা দেখবো এখানে বলতেছে কি এনপিএম ইনস্টল অ্যান্ড এনপিএম রান ডেপ এইটা এই কমেন্টটা তাহলে আমাদের কি করতে হবে চালাতে হবে তাহলে প্রথমে লেখি হচ্ছে এনপিএম ইনস্টল ঠিক আছে ইনস্টল করি ইমাম ভাই আপনাদের বেসে কি মাল্টিপল অথেন্টিকেশন দেখানো হয়েছিল জি মাল্টিপল অথেন্টিকেশন দেখানো তো হইছিলই তাইলে সমস্যা নাই আবার এটাতে দেখাবো নি এনপি মিনিস্টল হতে একটু সময় লাগবে ইনস্টল হতে থাক সমস্যা নাই প্রসেসগুলো কি আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি কি করলাম সর্বপ্রথমে কি করলাম একটা হচ্ছে ফ্রেশ লারাভেল ইনস্টল করলাম 
ইনস্টল করার পরবর্তীতে এইখানে লিখলাম অথেন্টিকেশন অথেন্টিকেশন লেখার সাথে সাথে আমাদের কি আসলো কিছু অথেন্টিকেশনের আমাদের প্রসেস আসলো আমরা ওইখান থেকে জেট স্ট্রিম এর ভিতরে ঢুকলাম জেট স্ট্রিম এর ভিতরে ঢুকে আমাকে সর্বপ্রথম কি বললো এই জায়গাতে জেট স্ট্রিমটা ইনস্টল করতে বললো কম্পোজার রিকোয়ার্ড জেট স্ট্রিম বলছে তাই না এই জায়গাতে বলছে কি দেখেন প্রথমে সর্বপ্রথম বলছে কি কম্পোজার রিকোয়ার্ড লারাভেল স্ল্যাশ জেট স্ট্রিম তার মানে কি একটা জেট স্ট্রিম কি হচ্ছে এটা ইনস্টল হচ্ছে জেট স্ট্রিম ইনস্টল হয়ে গেল জেট স্ট্রিম ইনস্টল হওয়ার পরবর্তীতে কি বলতেছে আরেকটা কি ইনস্টল করতে বলতেছে লাইভ ওয়্যার লাইভ ওয়্যারটা ইনস্টল করতে বলতেছে আমরা যদিও লাইভ ওয়্যার নিয়ে কাজ করব না তারপরেও কি করলাম আমরা জেট স্ট্রিমের সাথে লাইভ ওয়্যারটা ইনস্টল করলাম ইনস্টল করার পরবর্তীতে আমরা একটা কাজ করব কি করব তার পরবর্তীতে আমাদের কি বললো এনপিএম ইনস্টল করতে বললো তাইলে আমরা আমরা এনপিএম ইনস্টলে দিয়ে দিয়েছি এটা এটা হচ্ছে ইনস্টল হতে সময় লাগবে ইনস্টল হচ্ছে এনপিএম ইনস্টল হওয়ার পরবর্তীতে আমাদের কি করতে হবে এনপিএম রান ডেপ দিতে হবে ঠিক আছে তো এনপিএম রান ডেপ দেওয়ার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের কয়েকটা কি হয়ে যাবে এই জায়গাতে মাইগ্রেশন ফাইল তৈরি হয়ে গেছে দেখেন আমরা অটোমেটিক্যালি এখনই হয়তো বুঝতে পারবো রিসোর্সের ভিতরে আসি দেখেন রিসোর্সের ভিতরে সরি রিসোর্সের ভিতরে না আমাদের এটা পাবো ডাটাবেজের ভিতরে ডাটাবেজ দেন মাইগ্রেশন দেখেন আমাদের আগে শুধুমাত্র কি ইউজার টেবিল নামে একটা মাইগ্রেশন তৈরি হতো না একটা তো থাকতো এখন দেখেন তো কতগুলা হয়ে গেছে দেখেন একটা কি আসছে প্রথমে ইউজার টেবিল আসছে ইউজার টেবিলে কিছু কিছু ডাটা আছে তার পরবর্তীতে আরও কিছু কিছু টেবিল দেখেন এরা অটোমেটিক্যালি এগুলা তৈরি করে রাখছে কে তৈরি করে রাখছে এটা এটা তৈরি করে রাখছে কে এটা ওই যে আমরা কি ইনস্টল করলাম আমরা কি ইনস্টল করলাম জেড স্ট্রিম জেড স্ট্রিম ইনস্টল করলাম এই জেড স্ট্রিম এর সাথে অটোমেটিক্যালি এগুলা কি হয়ে গেছে এর সাথে অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই জায়গাতে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এই জায়গাতে আরেকটা আমরা হচ্ছে কলাম নতুন করে নিয়ে নিই ঠিক আছে মাইগ্রেশন করার আগে আমরা এই জায়গাতে আরেকটা নিই সেটা হচ্ছে নিব হচ্ছে ইউজার টাইপ কি নিব ইউজার টাইপ আর এটার আমরা একটা কাজ করতে পারি এটা হচ্ছে ডিফল্ট দিয়ে দিই ডি এফ এ ইউ এল টি ডিফল্ট ডিফল্ট হচ্ছে দিব আমরা কি ইউজার ঠিক আছে ওকে তাইলে আপাতত এরকম ভাবে থাকলো দিয়ে আমরা কি এখন মাইগ্রেশন দিলে কি এই ইউজার টাইপ সহ মাইগ্রেশন হবে তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে দেখি আমাদের এটা ইনস্টল হয়ে গেল কিনা দেখেন আমাদের কি এনপিএমটা ইনস্টল হয়ে গেছে এবার এবার লিখবো কি এনপিএম রান ডেভ দেখি ডেভ এবার হচ্ছে এনপিএম রান ডেভটা করি দেখেন এই জায়গাতে কিন্তু বলে দিয়েছে তাই তো এই জায়গাতে প্লিজ এক্সিকিউট এনপিএম ইনস্টল অ্যান্ড এনপিএম রান ডেভ টু বিল্ড ইউর অ্যাসেটস তার মানে কি আমাদের অ্যাসেট ফাইল তৈরি করার জন্য এটা কি বলতেছে আমাদের এনপিএম একবার ইনস্টল করতে বলতেছে এবং এনপিএম রান ডেভটা চালাতে বলতেছে আমরা সবাই ইনস্টল করছিলাম তাই না সেগুলোকে মানে একটা ডিজাইন টিজাইন সহ আমাদের একটা ইয়ে দিয়ে দিবে আর কি ওরা একটা ঠিক আছে লগ ইন লগ ইন পেজ রেজিস্টার পেজ এগুলো আমাদের অটোমেটিক্যালি কি করবে ওরা অটোমেটিক্যালি দিয়ে দিবে বুঝছেন আমরা দেখি আমরা ইনস্টল করলে বুঝতে পারবো ঠিক আছে দাদা এটা ওই ওয়ার্ডপ্রেস এর প্লাগইন আর লারাভেল এর প্যাকেজ অনেকটা সেম না কোয়াইট সেম মানে ওয়ার্ডপ্রেস এ কি হচ্ছে একটা প্লাগইন হচ্ছে আপনি কি ওরা তৈরি করে রাখছে সেটা ইনস্টল করতেছেন এটাতে কি ওরকম একটা হচ্ছে কি প্যাকেজ কেউ না কেউ তৈরি করে রাখছে সেই প্যাকেজটা ইনস্টল করতেছে আবার জে কিউরিতে কি জে কিউরিতেও প্লাগ ইন জে কিউরি প্লাগ ইন একজন তৈরি করে রাখছে সেটা আমরা ইউজ করতেছি এগুলো কোয়াইট সিমিলার আর কি দেখি আমাদের হলো কিনা হলে একটা তো নোটিফিকেশন আসার কথা কম্পাইলিং হচ্ছে এবং এখনো কাজ হয় নাই তার পরবর্তী স্টেপটা কি আমাদের দেখি জাস্ট এর পরবর্তী স্টেপ কিছু না শুধুমাত্র আমাদের কি করতে হবে মাইগ্রেশনটা চালাতে হবে তাইলেই হয়ে যাবে আচ্ছা দেখেন এই যে দেখেন সাকসেসফুলি আমাদের কি এই যে দেখেন 
সাকসেসফুল হওয়ার সাথে সাথে আমাদের কি লারাবেলের একটা হচ্ছে কি পপ আপ নোটিফিকেশন চলে আসবে ঠিক আছে এটা দেখেন সাকসেসফুল হয়ে যাচ্ছে এখনো হয় নাই হবে হয়তো দেখি এই তো হয়ে গেছে তাইলে এখন হচ্ছে আমাদের এটা কি এনপিএম টা হয়ে গেছে সবকিছু হয়ে গেছে এখন আমাদের সর্বপ্রথম কি করতে হবে এই জায়গাতে আমাদের আমাদের মাইগ্রেশন ফাইলটা পুশ করতে হবে তার মানে পিএইচ পার্টিশন মাইগ্রেট দিতে হবে আমরা কি ডাটাবেস কানেকশন অলরেডি করছি না ডাটাবেস কানেকশন না করলে তো মাইগ্রেশন কাজ করবে না করবে করবে না তো নাকি আচ্ছা জি না ঠিক আছে তাইলে এখন আমরা কি করব মাইগ্রেশনে দিয়ে দিলাম মাইগ্রেশনে দিলে দেখি আমাদের কি হয় দেখেন এই টেবিলগুলো কি হচ্ছে আমাদের মাইগ্রেট হয়ে যাচ্ছে তার মানে দেখেন আমাদের একটা লারাবেল ফুললি আমাদের কি অথেন্টিকেশন সহ আমাদের ইনস্টল হয়ে গেল এবার আমরা লিখতে পারি পিএসপি আরটিসান সার্ভ তাহলে এটা সার্ভার রান হয়ে গেল এবার দেখেন আমাদের কি আগে ছিল কতটুকু আমাদের এই জায়গা থেকে দেখেন এরকম এই পেজটা ছিল এই জায়গাতে দেখেন এবার নতুন দুইটা অপশন চলে আসবে একটা লগইন আর একটা রেজিস্টার নামে একটা বাটন চলে আসবে দেখেন দেখি আমাদের এটা ইনস্টল হয়েছে এবার যদি এটা রিলোড করি সেম ভাবে দেখেন দুইটা বাটন চলে আসবে এই জায়গায় দেখি আসে কিনা আসছে দুইটা বাটন একটা লগ ইন আর একটা রেজিস্টার এই লগ ইনে ক্লিক করলে দেখেন একটা লগ ইন পেজে নিয়ে যাবে এবং রেজিস্টারে ক্লিক করলে একটা রেজিস্টার পেজে নিয়ে যাবে মানে এটা কি হচ্ছে এখন অটোমেটিক্যালি কাজ করতেছে ডিজাইন পাচ্ছে না ডিজাইনটা আমাকে ধরাই দিতে হবে ডিজাইন কেন পাচ্ছে না যাই হোক আমরা দেখি এখন এই যে আমরা তো বলতেছি যে এটা একটা লগ ইন আর একটা রেজিস্টার পেজ আসলো তাই না এইগুলো কোথায় আসলো এবার আমরা একটু চেক করে যদি দেখি আমরা জানি যে সবগুলো কোথায় যাই রিসোর্সের ভিতরে তাই তো ভিউ ফাইলগুলো কোথায় যায় ভিউ ফাইল কোথায় থাকে রিসোর্সের ভিতরে রিসোর্সের ভিতরে থাকে তাই না তো আমরা দেখি রিসোর্সের ভিতরে কোনো কিছু নতুন দিয়েছে কিনা রিসোর্সের ভিতরে ভিউসের ভিতরে দেখেন অত নামে একটা ফোল্ডার দিয়েছে আগে কি এই অত নামে কোনো ফোল্ডার ছিল এর আগে এর আগে কিন্তু আমরা যখন করছি তখন কিন্তু ছিল না এই অত ফোল্ডারের ভিতরে দেখেন এই যে লগ ইন রেজিস্টার রিসেট পাসওয়ার্ড ফরগেট পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড ভেরিফাই ইমেল কতগুলো পেজ আমাদের দিয়ে দিছে না এই লগ ইন পেজের ভিতরে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের কি ডিফল্ট লগ ইন পেজ এটা হচ্ছে কোন লে আউটকে এক্সটেন্ড করছে গেস্ট লে আউট এগুলো আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো এগুলো কি এই যে দেখেন এই এই পেজগুলো কি আপনারা ঠিক মতো বুঝতে পারতেছেন কিভাবে কিভাবে কাজ করছে এই এক্স স্লট জেটস টিম অথেন্টিকেট কার্ড গেটস চেক আউট এগুলো আমরা যদি না বুঝি আমরা কি করব আমাদের মতো করে আমাদের যখন লগ ইন পেজ আসবে আমাদের সেইগুলো কি করব আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা লে আউটটা চেঞ্জ করে নেব এই লে আউটের ভিতরে যে আমাদের এটা কি লে আউট বলছে গেস্ট গেস্ট লে আউট হ্যাঁ গেস্ট লে আউটের ভিতরে যাই দেখি এই জায়গায় গেস্ট লে আউটটা আসছে এখানে আচ্ছা গেস্ট লে আউট না অ্যাপ লে আউটের ভিতরে আছে সব কিছু মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে এই যে এই জায়গাতে আছে এই জায়গাতে আসলো লাইভ ওয়ার कारण की सामने दिन देखो क्या करी ठीक डिजाइन करार्ज्जा डिजाइन टाइम डिजाइन टाइम लिंक ठीक ठाक पाचना से 
আমরা এই লিংকটাকে আর কি এই জায়গাতে কি করে দিব কপি করে দিব ঠিক আছে এই জায়গাতে ধরেন এই লিংকটা এই জায়গাতে দিলাম ভাইটটা আমাদের কাজ করতেছে না এই যে ভাইট যেটা আছে না ভাইটটা কাজ করতেছে না তো এই জন্য আমরা একটা কাস্টম আর কি করে দেব এটা আমি পরে বোঝাবো ঠিক আছে যে কিভাবে লিংকটা কোথা থেকে কাজ করলো সেটের ভিতরে स्क्रिप्टर भरे की दीते हैं लिंक कर डिजाइन डिजाइन एखो आसे नाई कौन ले आउट क्ष करते से गेस्ट ले आउट ना कि सम्भवत गेस्ट ले आउट क्ष करते से डिटेल এবং একটা কি অলরেডি রেজিস্টারে ক্লিক করলে একটা লগইন আমরা কি এরকম ভাবেই ডিজাইন করতাম না যখন আমরা কাস্টম ডিজাইন করছিলাম তখন কি একটা রেজিস্টার পেজ থাকতো রেজিস্টার পেজের ভিতরে তারপরে কি থাকতো একটা লগইন পেজ থাকতো লগইন পেজে আমরা বলে দিতাম যে লগইন যদি না থাকে তাহলে রেজিস্টারের লিংক দিয়ে দিতাম সেটাতে ক্লিক করলে কি রেজিস্টার পেজে চলে যাইতো এরকম রাখতাম না আমরা জেনারেলি এই জায়গাতে কিন্তু সেটা কি অলরেডি কে করে রাখছে এটা এটা लाइबर डिजाइन कर रखे डिजाइन इच्छा मत चेज कर समस्या नहीं तो जगह रेजिस्टर पेज टा के सम्पूर्ण आउट कर दी तेजें रेजिस्टर पेज और थकबे ना देखी एट थे कि ना ठीक है तरह ये पेज तई तो मैं ये बुझते तो ना कि माइग्रेटोमेटिकली रेजिस्टर कोरी अरे नामन नाम दे दिलाम रेजिस्टर एक दो ही तीन चार पांच सौ ही देखने ही जगह तो एक टम मौजूद है परस है दिलाम रेजिस्टर एक क्लिक कर लाम देखी की देखाई की बोलती है देखने तो क्या आश्चर्य जगह है 
একটা ইরর আসছে এইট ক্যারেক্টার জি একটা ইরর কিন্তু চলে আসছে তার মানে কি এরা কি এটা ভ্যালিডেশন করে রাখছে অলরেডি নাকি আমরা কি মেন আমরা ভ্যালিডেশন করতাম না ম্যানুয়ালি ধরে ধরে জি এটা অটোমেটিক্যালি কি করেই রাখছে তাহলে ঠিক আছে আমরা একটা আর্থ ক্যারেক্টারের একটা কি করতে পারি এটা কই করে রাখছে মানে এই যে আমরা যে রেজিস্টারে ক্লিক করতেছি তাইলে আমাদের কি অবশ্যই এই রাউটে তো যাচ্ছে ডাটাটা তাই না জি আচ্ছা এই রাউটে গেলে এই রাউটটা আমরা কই পাবো এই রেজিস্টার রাউটটা আমরা যদি ওয়েবের ভিতরে যাই দেখি ওয়েবের ভিতরে এই রেজিস্টার রাউটটা আছে কি না আমাদের জেনারেলি ওয়েবের ভিতরে রেজিস্টার রাউট থাকবে না দেখেন হ্যাঁ কম্পোজারের ভিতরে বোধহয় করা আছে নাকি এইটা অটোমেটিক্যালি কি ওই যে আমরা যে কম্পোজারটা ইনস্টল করছি না কি ও কম্পোজার ইনস্টল করছি এইটার যে বেসিক যে রাউটগুলো আছে সেই রাউটগুলো অটোমেটিক্যালি কি আছে এটা করাই আছে এটা যদি আমরা চেঞ্জ করতে যাই তাহলে আমরা এই জায়গাতে কি করতে পারবো ম্যানুয়ালি আমরা রাউট দিয়ে দিতে পারবো ঠিক আছে এই জায়গাতে কি করতে পারবো রাউটটা চেঞ্জ করে আমাদের ওয়েবের ভিতরে ওই রাউটটা রেজিস্টার করে দিতে পারবো বুঝতে পারছি বিষয়টা আর যদি পুরোপুরি আপনি নতুন ভাবে চেঞ্জ করে নতুন আর একটা করার কথা বলতেছেন কথার কথা আমি হচ্ছে লেগে যে এইখানে এই পেজের ভিতরে কিছু চেঞ্জ করব করব সমস্যা অথেন্টিকেশন চেঞ্জ করব সেই ক্ষেত্রে তো আমাকে কন্ট্রোল কন্ট্রোলারের ভিতরে যা করতে হবে না এই ভিতরে তো সবগুলো অথেন্টিকেশন দাও নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ कार এই অ্যাকশনের ভিতরে দেখেন এই যে আমরা কি কি ইনস্টল করছি জেট স্ট্রিম জেট স্ট্রিম না এই জেট স্ট্রিমের ভিতরে দেখেন এটা এই জায়গাতেই থাকা উচিত 45 জেট স্ট্রিম যে ডিলিট ডাটা বিজ না এই যে এই যে দেখি ক্রিয়েট নিউ ইউজার এই জায়গাতে আছে এই যে এই জায়গাতে আছে দেখেন এই জায়গাতে কি আছে এই জায়গাতে বলছে এই যে দেখেন পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের একটা রুল সেট করা আছে ওই অনুযায়ী এটা সেই ওই জায়গায় এই অনুযায়ী আর কি কাজ করতেছে ঠিক আছে এই রুলসটা কই পাবো আমরা পরে এই এই বিষয়গুলো বিশদভাবে আর কি আলোচনা করব ঠিক আছে তো আপাতত আমরা একটা কি করি এটা হচ্ছে ধরেন একটা আট ক্যারেক্টার আমি দিলাম সিলেক্ট অল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এবং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটা দেখি রেজিস্টারটা হয় কিনা হ্যাঁ তার পরবর্তীতে আমরা চেঞ্জ করতে চাইলে ওখান থেকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে জি কোন ডাটা আমাদের এক্সট্রা নিতে হবে বা কোন ভ্যালিডেশন এক্সট্রা করতে হবে বা যা ইচ্ছা তাই করতে হবে সবকিছু আমরা ওইখান থেকে ওই অ্যাকশনের ভিতর থেকে অ্যাকশনের ভিতরে কার ভিতর থেকে ফর্টি ফাইভের ভিতর থেকে ঠিক আছে দেখেন আমাদের একটা লগ হয়ে গেছে এবং একটা দেখেন আমাদের একটা কোন পেজে নিয়ে চলে আসছে কোন পেজে নিয়ে আসছে আমাদের এখানে ড্যাশবোর্ড পেজের ভিতরে নিয়ে চলে আসছে তার মানে কি এটা আমাদের ড্যাশবোর্ড পেজ এইটাতে আমরা চাইলেও কিন্তু আমাদের কি লগ না থাকলে আসতে পারতাম না আমরা ম্যানুয়ালি যেটা করতাম কি করতাম একটা কি করলাম একটা লগ হয়ে গেলে আমরা কি একটা ড্যাশবোর্ডে নিয়ে যাইতাম না এই কাজটা কি করছে লারাবেল অটোমেটিক্যালি করে রাখছে এবং দেখেন এই জায়গাতে ইউজার টেবিলে আমাদের একটা ডাটা ঢুকে গেছে দেখি ডাটা ঢুকে গেছে কিনা হিসাব অনুযায়ী একটা ডাটা ঢুকে যাওয়ার কথা ঢুকছে না डाटाउटर पब्लिश कर এই জায়গাতেই দেখেন একটা অপশন আছে ভেন্ডর পাবলিশ ভেন্ডর পাবলিশ করলে ওইগুলো হয়তো দেখা যায় তো ইয়েগুলো আচ্ছা দাঁড়ান মেম্বারটা পাবলিশ করে দিই ভ 
ভেন্ডর পাবলিশের কি অপশন দেয় নাই নাকি এই জায়গায় আচ্ছা সমস্যা নাই ভেন্ডর পাবলিশ না দিলেও হবে তবে দেওয়া থাকার কথা এর ভিতরে প্যাকেজের ভিতরে ক্লাস টাইম তো লিমিট হয়ে গেছে মনে হয় হ্যাঁ ক্লাস টাইম শেষ আমাদের ক্লাসও শেষ যদিও আচ্ছা সমস্যা নাই আমরা দেখেন এই যে দেখেন এডিট পেজে আসলে কি আমাদের নেম ইমেইল এটা চেঞ্জ করতে পারবো আবার কি পাসওয়ার্ড অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ করতে পারবো এগুলো দেখেন আমাদের কি অটোমেটিক্যালি কি এই জেড স্ট্রিম এগুলো সব দিয়ে দিয়েছে না আমাদের জেড স্ট্রিম কিন্তু এইগুলা আমাদের সব দিয়ে দিয়েছে তার মানে কি আমাদের কাজ কতগুলো কমছে অনেক কাজ কমে গেছে না অনেক কাজ কিন্তু আমাদের কমে গেছে তার মানে লারাবেলের সুবিধাটাই হচ্ছে এটা ঠিক আছে যে আমরা লারাবেলে কেন শিফট হই লারাবেলে লারাবেলে শিফট হওয়ার কারণটাই হচ্ছে এটা আমাদের কাজ অনেকটা কি করে দেয় অনেক কাজ কমায় দেয় ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা নেক্সট ক্লাসে আর কি এটার সাথে আমরা হচ্ছে আরেকটা জিনিস আর কি দেখবো সেটা হচ্ছে মাল্টিপল অথেন্টিকেশন দেখবো যে আমরা কি একটা যখন হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটে কি একটা ইউজার লগ ইন থাকে একটা অ্যাডমিন লগ ইন থাকে ঠিক আছে আপনি ইউজার চাইলে ইউজারও লগ ইন করতে পারবে অ্যাডমিন চাইলে কি করতে পারবে অ্যাডমিনও লগ ইন করতে পারবে ঠিক আছে যেরকম একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট যদি চিন্তা করি আমরা কি ওয়েবসাইট একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট ই কমার্সে কি আপনি অ্যাডমিন প্যানেলে ঢুকতে পারবেন পারবেন তো না কিন্তু আপনার কি লগ ইন ছাড়া কি আপনি কোনো কিছু কেনাকাটা করতে পারবেন আপনার তো লগ ইন করতেই হবে তাই কিনা তার মানে কি আপনাকেও লগ ইন করতে হচ্ছে কিন্তু ওদের তো অবশ্যই একটা অ্যাডমিন প্যানেল আছে আছে কিনা অবশ্যই আছে তাইলে ওই ওই অ্যাডমিন প্যানেলে তো আপনার এই ইউজার লগ ইন দিয়ে তো আর অ্যাডমিন প্যানেলে ঢুকবে না তো তাইলে ওদের জন্য একটা কি আলাদা একটা লগ ইন আছে তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে মাল্টিপল অথেন্টিকেশন কি বলা হয় মাল্টিপল মাল্টিপল অথেন্টিকেশন তো এই মাল্টিপল অথেন্টিকেশনটা আমরা সামনের ক্লাসে দেখব ঠিক আছে আমরা আজকে বেসিক অথেন্টিকেশন দেখলাম তাই তো ঠিক আছে ब्लग ले তো ইউজার ব্লগ লিখতে গেলে তো তাকে লগইন করতে হবে প্রথমে বা তার একটা ড্যাশবোর্ড থাকতে হবে তো তখন কি হবে এটা মাল্টিপল অথেন্টিকেশন দিয়ে এটা করা পসিবল ঠিক আছে হুম তো ঠিক আছে আমাদের নিউজ নিউজ সাইডে তো নিউজ সাইডে তো ইউজার থাকে না বলে নিউজ সাইডে তো ইউজার থাকে না আর বিশেষ করে ই-কমার্স সাইটের মধ্যে ইউজারটা দেখতে পায় নিউজ সাইডে ফোরাম থাকতে পারে না যে জায়গাতে আপনার ফোরামে আর কি কেউ ডাটা পুশ করতে পারে অথবা কি ব্লক সাইডে ব্লক সাইডে আমি নিজস্ব ব্লগ একটা লিখতে পারি না অনেক ইউজার ব্লক সাইডে যেরকম ব্লক পোস্ট যেটা ব্লক পোস্ট একটা বিশাল বড় তো একটা ফোরাম তো ওইটাতে তো আপনার নিজের নিজের একটা ব্লগ লিখতেই পারেন আপনি ওইটাতে রেজিস্টার করে নিজের নামে ব্লগ লিখতে পারেন এটা অনেক ব্লক সাইট আছে এরকম যে যেগুলোতে কি আপনি হচ্ছে রেজিস্টার করে সেটা ব্লক ব্লগ লিখতে পারেন ওই জায়গাতে আপনার আপনার তখন ওইটা আপনার নামে ব্লগ হবে ওইটা অ্যাডমিন যদি অ্যাপ্রুভাল সিস্টেম যদি রাখেন তাহলে অ্যাডমিন অ্যাপ্রুভ করলে তবেই শুধুমাত্র ওটা শো করবে না সারা শো করবে না অনেক কিছু করা যায় চাইলে অনেক কিছু করা যায় ঠিক আছে আমরা জাস্ট মাল্টিপল অথেন্টিকেশনটা শিখে রাখব ঠিক আছে যাতে এটা এটা দিয়ে আমরা এই প্রজেক্টে না হোক অন্য প্রজেক্টে যাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি শিখে রাখলে তো ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কাজে লাগবে শিখে রাখলে ফলানো যাবে কোনো অপশন না মোট মোট প্রজেক্ট মানে আমাদের ক্লাসে কয়টা করাবেন হয়তো ভাই একটাই বড় প্রজেক্ট আর কি ধরব যেটা আর কি নিউজ প্রজেক্টটাই ধরব নিউজ প্রজেক্টের ভিতরে অনেক কাজ আছে নিউজ প্রজেক্ট একটা হয়তো করাবো ঠিক আছে আপনারা কোন নিউজ একটা ওই ই কমার্স সাইটে যেমন মঙ্গল মাল্টি ভেন্ডর বা এই জাতীয় এই আগুলো কমার্স ওয়েবসাইট করাতে লাগলে তো মনে করেন যে একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট 3 মাসের তিন মাস লাগবে আপনাদের ধরেন এরকম ভাবে ক্লাস নিয়ে যদি করতে হয় একটা ই কমার্স সাইট ডেভেলপ করতে তিন মাস আপনি পার্সোনালি একটা ই কমার্স সাইট যদি ধরেন নিজে একা তাহলে কত দিন সময় লাগতে পারে মিনিমাম 15 থেকে 20 দিন ওয়ার্কিং ডেস বাবা বাবা কারণ ই কমার্স ওয়েবসাইট তো অনেক কিছু থাকে তো একটা বেসিক ই কমার্স করতেও আপনার 10 দিন সময় লাগবে 
সেটাতে যদি মাল্টিপল অথেন ইয়া থাকে ভেন্ডর থাকে তার পরবর্তীতে আবার হচ্ছে যদি ভেরিয়েশন প্রোডাক্ট থাকে পেমেন্ট গেটওয়ের বিষয় আছে এগুলা নিয়ে 15 20 দিনের নিচে তো সম্ভবই না একটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট করা লারাবেল দিয়ে একটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট করলে আপনার মনোরমটি ধরেন বেসিক ই-কমার্স হলে আপনার 40 থেকে 50000 টাকা ডিমান্ড হয় আর যদি মাল্টি মাল্টি ভেন্ডর হয় সে ক্ষেত্রে 81 লাখ টাকা এরকম ডিমান্ড করা হয় বাবা আমাদের কি এমনি এই একটা ই-কমার্স সাইট কি দেখা দরকার না মানে প্রজেক্ট ই-কমার্স সাইট তো আসলে এইভাবে বড় প্রজেক্ট তো ওইভাবে তো আর কি দেখানো হয়তো বা পসিবল হবে না ই-কমার্স এর হচ্ছে আমরা জাস্ট বেসিক যে জিনিসগুলো আছে বা যেগুলো আছে সেগুলো আমরা সবকিছু দেখব ই-কমার্স এর একটা প্লেলিস্ট আছে ওটা আপনারা দেখতে পারেন सबसे সবাই মিলে আর কি প্রজেক্ট করলেন হ্যাঁ তাহলে সবাই প্রজেক্ট তো আগাবে এবং সবাই মিলে কাজ করলে যা যা প্রবলেম গুলো আমরা অবশ্যই ওটা তো কমিউনিটির উপরে কিছু নাই কমিউনিটির উপরে কোনো কিছু নাই কমিউনিটি করে সেই জায়গায় তে আপনারা প্রজেক্ট করবেন সবাই একটা প্রজেক্টই করলেন কারো এটা সমস্যা কারো এটা সমস্যা কারো এটা সমস্যা এগুলো সলিউশন হয়ে যাবে টাইম শেষ টাটা বাই বাই বাংলাদেশ